Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Калачикова Екатерина. Сегодня я вам покажу, как сделать вот такой вот сказочный диснеевский макияж в стиле принцессы Жасмин. Поехали! Начинаем мы наш макияж с тона. Вот, но перед этим, как при любом другом макияже, обязательно очищаем кожу и увлажняем. Вот как только вы сделали и прошли все эти этапы, мы начинаем делать наш тон. Для этого я возьму Beauty Blender. Внимание, девочки, Beauty Blender у нас обязательно влажный. Вот, то есть мы не используем сухой, готовый, как из упаковки. Мы обязательно под струей воды его промачиваем. И сейчас я буду использовать вот такой вот тон. У вас может быть абсолютно любой тон. Здесь, мне кажется, подойдет а, тон абсолютно, скажем так, любой плотности. Немножечко набиваю на Beauty Blender. И начинаю распределять по моему лицу. От центра тихонечко очень к периферии. Можно делать кисточкой, можно делать пальчиками, как вам удобно. Тон готов. И сейчас я приступаю к макияжу глаз. Пока консилер я не использую, коррекцию никакую не делаю, потому что я еще не уверена, насколько яркий у меня будет макияж. Возможно, у меня будут небольшие осыпания, и мне придется снова накладывать тон. Поэтому я сейчас сразу перехожу к глазам. Итак, лично я начинаю всегда с бровей, вот, но если вы хотите, вы можете пропустить эту часть и брови сделать потом. Беру расчесочку и расчесываю свои брови. И сейчас я их буду оформлять, как я обычно это делаю. Я часто делаю это на самом деле с помощью тени, но если у вас есть специальная помадка для бровей, то пожалуйста, используйте ее. Если ваши брови сами по себе очень яркие, и вам достаточно их причесать, вполне вероятно, что этого вам будет достаточно. Помним, что наш макияж зависит от того, куда, скажем так, вы с ним пойдете. Да? То есть это вечеринка, вечер, это летняя фотосессия или это сцена. Да? От всех, скажем так, этих разных, различных локаций и позиций зависят ваши брови. Понятно, что на сцену они будут очень яркие и темные, вот, а если это просто летняя какая-нибудь вечеринка днем, да, то можно и обычные стандартные брови. Вот, я беру кисточку вот такой вот, либо можно использовать, ну, мы сейчас я вам показала скошину, либо можно вот такую вот плоскую использовать. И просто беру темные-темные тени, да, и просто немножечко рисую свои брови. И вот такие вот брови у меня сегодня получились под сегодняшнее настроение. Смотрите, следующий шаг. Я беру вот такие вот тинты. У меня есть Алена Тофель и Клепач. Вы можете взять, если у вас нет тинтов подходящего цвета, вы можете просто взять обычный консилер, использовать его, либо любую базу под тени, либо вообще, если вообще ничего нет, то использовать тот же самый тон, просто его еще нанести побольше. Любые тинты, они довольно-таки быстро застывают, поэтому нужно работать немедленно. Смотрите, что мы с вами делаем. Берем тинт, можно сразу же вот так вот его распределять, можно использовать кисточку, можно пальчиком. Смотрите, очень быстро показываю. Берем тинт и распределяем его таким вот образом. Сейчас я сразу побольше нанесу. В чем смысл этих тинтов? Они уже дают, во-первых, цвет тот, который нам нужен, а во-вторых, они очень такие, скажем так, липкие, и поэтому к ним очень классно и ярко прилипают тени. И я вот таким вот образом слегка растушевываю этот вот такой вот мятный красивый тинт, как раз под костюм, под цвет платья, можно сказать, жасмин, и наношу на внутренний уголок. И также очень-очень быстро растушевываю Я тени. У меня вот здесь вот такие вот красивые тени от Нарс, плоскую кисточку, и сразу начинаю наносить, вот так вот вбивать цвет. Я закрепляю свой фиолетовый тинт вот такими фиолетовыми тенями. После того, как я закрепила тени, я начинаю немножечко сглаживать переход. А также я беру кисточку для растушевки, вот такая вот она, чуть-чуть попушистее. И очень-очень легонечко начинаю растушевывать границы. 
То есть, смотрите, когда я тушую, я не боюсь выйти вот туда за пределы. У меня чуть-чуть уже осыпались тени, но ничего страшного, мы это с вами уберем. Сейчас мы будем пользоваться таким небольшим хитрым приемом. Берем обязательно чистую кисточку, какая у вас осталась, и берем вот обязательно без блесток. Просто матовые тени, вот примерно такие. То есть что-то очень светлое, очень-очень нейтральное. Берем эти тени, обязательно стряхиваем и очень-очень осторожно. Главное, чтобы они были еще светлые. Очень-очень осторожно, немножко добавляем немножечко вот под бровь. То есть мы, если можно так сказать, блюрим немножечко. Подчищаем наше веко, если можно так сказать. И мой следующий шаг, я хочу добавить сюда еще немножечко цвета, я вот возьму вот такой вот красивый цвет, чуть-чуть хочется такого намека на розовый, можно добавить его как переходный, но я не хочу делать переходный, чуть-чуть добавляю его сверху. И потом следующим шагом, допустим, можно вот эта кисточка я беру вот такой вот синий цвет, потому что в данных сочетаниях я вижу ковер самолет и добавляю его, где у меня реснички, но ближе к внутреннему уголку, то есть чуть-чуть для образа. И потом еще добавлю фиолетовый. Итак, следующий шаг я беру тонкую кисточку. У меня это вообще на самом деле кисточка не для макияжа, ну вот у меня другой нету. И беру гелевую подводку черную, вы можете использовать любую подводку с фетровым наконечником и так далее. И сейчас я просто начинаю рисовать стрелки. Я добавила немножечко света, чтобы вам было видно, как смотрятся классно тени. Несмотря на то, что может быть я сильно сейчас пересвечена, но видно блеск теней, видно насколько они яркие. Да, и у нас получился такой своеобразный ковер-самолет. Золото я сюда добавлять не хочу. При желании сделайте подводку внизу, можно. А я сейчас уже начинаю подчищать макияж, потому что у меня здесь опало. Здесь немножечко, и, и, через чур может быть ярко, может так оставить. У нас же образ такой диснеевской принцессы. Поэтому на ваш вкус я беру обычную виллу мицеллярную воду. Вот, и сейчас буду просто тихонечко убирать излишки и то, что мне не нравится. Вот таким вот способом. И смотрите, когда вы убираете, вы можете даже тихонечко почистить даже вашу стрелочку, если вдруг мало ли она не получилась, и задать ей немножечко другое, допустим, направление. То есть можно ее подрезать. Но будьте здесь осторожны, потому что обратно не вернуться, придется все заново рисовать. И смотрите, я убираю не только здесь, но еще чуть-чуть вот здесь тон, потому что я все равно сейчас буду еще работать бьюти-блендером, его наносить, и все равно хочется немножечко освежить макияж. Ниж, нижнюю подводку я делать, если честно, не хочу, потому что мне нравится такой вот прямо именно диснеевский лук. Вот я не хочу делать прямо арабский макияж. Если вы хотите, пожалуйста, можно сделать красивую нижнюю подводку, можно сделать еще побольше стрелки, если это сценический макияж. Вот я хочу пока ставить вот так вот. И переходим да, снова. Я, я наношу консилер и также с помощью Beauty Blender его вбиваю. То есть я его, смотрите, я не растягиваю его, я вбиваю. И мне сейчас захотелось добавить немножечко таких белых перламутровых все-таки теней. Чуть-чуть. Во внутренний глазик, чтобы немножко растушевать. Мой следующий шаг это кремовая коррекция. Ее не обязательно делать. Вот, но если вы делаете макияж на сцену, то было бы здорово. Я буду растушевывать также бьюти-блендером. Я сделала кремовую коррекцию, потом за кадром я быстренько очень нанесла пудру, сделала сухую коррекцию, да, то есть видно мне и бронзер, и немножечко хайлайтер. Ну, может, не сильно видно, но я старалась. Вот, зато видно тени, да, что я хочу вам показать. И мы добавляем румяна вот в таком шикарном оттеночке. Вот, так как помним, что мы сюда добавляли слегка, если можно так сказать, розовый цвет или, как правильно сказать, фуксию. Вот, и поэтому мне хочется продублировать такой же цвет. Я добавляю чуть-чуть румяна. И завершающих два штриха – это, естественно, тушь. Если это сцена, мы с вами делаем накладные ресницы и помады. Любого оттенка, какой вы захотите. Можно сюда добавить очень нейтральный бежевый оттенок помады, 
Если вы на сцену, то красный, либо фуксия яркая. Вот у меня, скорее всего, будет вот такой вот оттенок из серии вот, ну, пыльная роза. И у нас макияж готов. И вот получился вот такой вот макияж принцессы Жасмин. Очень такой, я бы сказала, в сравнении с арабским макияжем, сценическим особенно, очень милый, диснеевский, яркий, вкусный и привлекательный. Естественно, если вы делаете такой макияж на сцену, то мы делаем его намного ярче. Делаем больше стрелочку и добавляем яркую помаду. Ну и наш самый-самый финальный вариант. Надеваем красивые украшения. Вот, можно снимать видео танца, также фотографироваться. Если вы хотите, то, пожалуйста, выставляйте свои фото, видео в соцсети. Отмечайте меня, Калачкова Екатерину, и Belly Boom Project. Будем очень-очень рады. Надеюсь, что вам понравилось.